తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ బారిన పడిన వారి సంఖ్య ముప్పై మూడుకు పెరిగింది నిన్న కొత్తగా ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులో ఒకరు కరీంనగర్ కు చెందిన ఇరవై మూడేళ్ల విద్యార్థి ఇటీవల ఇండోనేషియా నుంచి వచ్చిన పది మంది ఆ దేశ పౌరుల్లో కరోనా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ కాగా వారితో సన్నిహితంగా మెలిగిన ఈ విద్యార్థిలో వైరస్ ఉన్నట్లు తాజాగా తేలింది రాష్ట్రంలో విస్తరిస్తున్న రెండో దశ కరోనాలో ఇది రెండో కేసు సోమవారం గుర్తించిన వారిలో మిగిలిన ఐదుగురు దేశాల నుంచి వచ్చిన వారే అందరూ హైదరాబాద్ వారే వీరితో కలిపి మొత్తం ముప్పై రెండు మంది బాధితులు గాంధీ ఛాతీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు వీరందరి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు ఒకరు కూడా వెంటిలేటర్ పై లేరని వారి నిర్దేశిత కాలపరిమితి పూర్తయ్యాక మరోసారి కరోనా పరీక్ష నిర్వహించి నెగిటివ్ వస్తే ఇళ్లకు పంపిస్తామని చెప్పారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా సిటీ బ్యూరో చీఫ్ రామకృష్ణ అందిస్తారు రామకృష్ణ చెప్పండి గోర్దిని ఏదైతే దీనికి సంబంధించిన లాక్ డౌన్ ఉందో యథావిధిగా కొనసాగుతుంది అయితే పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలన్నీ కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు కూడా రాష్ట్రంలో మొత్తం ఓవరాల్ గా చూస్తున్నా కూడా ముప్పై మూడు కేసులు నమోదు అవడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఒక డిశ్చార్జ్ అయ్యారు మిగతా ముప్పై రెండు మంది కూడా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి దీనికోసమే ప్రత్యేకంగా లాక్ డౌన్ ని ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని ఏదైతే రాత్రి సమయంలో ఏడు నుంచి ఉదయం ఆరు వరకు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ ఒక్కరు కానీ ఏ వాహనాలు కానీ బయటికి రాకూడదు అంటూ కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది వీటన్నిటితో నిన్న రాత్రి మాత్రం దాదాపుగా అన్ని ప్రాంతాలు కూడా బోసిపోయాయని చెప్పాలి అయితే దీనికి సంబంధించి మాత్రం ఏవైతే రాత్రి సమయంలో రోడ్ల మీదకి రావడం జరిగిందో అలాంటి వాళ్ళ పట్ల మాత్రం పోలీసులు కొంచెం కఠినంగానే వ్యవహరించారు అదే సమయంలో ఉదయం సమయంలో మాత్రం నిన్న యథావిధిగా ఎలా వాహనాలు అయితే రోడ్డు మీదకి రావడం జరిగింది ఈ రోజు కూడా దాదాపుగా అలాగే కనిపిస్తున్నాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఐడి కార్డ్స్ వేసుకొచ్చి తాము ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళంటూ కూడా చెప్తున్నారు దీంతో పోలీసులు తలలు పట్టుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒక్క ఎర్రగడ్డ ప్రాంతంలోనే దాదాపుగా కిలోమీటర్ మేర వాహనాలు మొత్తం కూడా నిలిచిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది దీంతో ఈజీగా వైరస్ గుంపులుగా ఉండొద్దని చెప్తున్నారు కానీ సిచ్యువేషన్ రోడ్ల మీదకి వచ్చేసరికి మాత్రం దాదాపుగా కిలోమీటర్ వరకు కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ అవడంతో కరోనా వైరస్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో ఇంకా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా అయితే కనిపిస్తున్నాయి అయితే దీనికి సంబంధించి సిపి సజ్జనార్ సైబరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ కూడా కొద్దిసేపటి కింద ఎర్రగడ్డ ప్రాంతాల్లో మొత్తం కూడా ఆయన తనిఖీలు చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పోలీసులు ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఏంటి అనే దానిపైన కూడా చూస్తున్నారు మొత్తం సిటీలోని ప్రధాన ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో కూడా పూర్తిగా బ్యారికేడ్లు అయితే వేయడం జరిగింది పోలీసులు చెప్పిన దానికన్నా ఎవరైతే అంటే ఎలాంటి పని లేకపోయినా రోడ్ల మీదకి వస్తారో వాళ్ళకి సంబంధించిన వాహనాలు ఆటోలు తాగితే అన్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్ గా ఇప్పటి వరకు కూడా దాదాపుగా రెండు వేల ఐదు వందల వాహనాలని కూడా సీజ్ చేసినట్టు పోలీసులు చెప్తున్నారు మొత్తంగా తీసుకుంటే కరోనాకు సంబంధించి మాత్రం యథావిధిగా వాహనాలు మాత్రం ఏ మాత్రం భయం లేకుండా వాహనదారులందరూ కూడా రోడ్లు ఎక్కుతున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది అయితే రామకృష్ణ మరి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇటలీ ఇరాన్ లు చేసిన నిర్లక్ష్యానికి ఇప్పుడు భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంటున్నాయి మరి మనం చూసుకుంటే మన రాష్ట్రం ఇప్పుడు ముప్పై మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి కొత్తగా మరి ఇలాగే ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం మూడో దశలో ఉన్నామని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాగే ఆదమరిస్తే మనం కూడా భారీ మూల్యం చెల్లించుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు మరి ఎందుకంటారు ప్రజలు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు గోర్దిని ఖచ్చితంగా గోర్దిని ఎందుకంటే ఇటలీలో ఇదే తరహాలో కాస్త నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు ప్రభుత్వం ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది లాక్ డౌన్ ప్రకటించినప్పటికి కూడా జనాలు లెక్క చేయకుండా పార్టీలు పబ్బులు అంటూ తిరగడం జరిగింది దాని ప్రతిఫలం ఏ విధంగా ఉందో ఈ రోజు చూస్తున్నాం ప్రతి రోజు కనీసం అక్కడ ఆరు వందల మంది ఇటలీలో చనిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇక తెలంగాణ హైదరాబాద్ లో ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు లాక్ డౌన్ ప్రకటిస్తున్నాం ప్రజలంతా కూడా ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వాలని చెప్పినప్పుడు కూడా ఎక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కనిపించట్లేదు ఎవరికి వారు రోడ్డు మీదకి వస్తున్నారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ఐడి కార్డు తీసుకొస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మేము వెళ్ళాలి అంటూ కూడా పోలీసుల మీద ప్రజలు తెస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా కరోనా వైరస్ జనాల్లో ఉన్నప్పుడు వ్యాపిస్తుంది ఆ వ్యాపించిన తర్వాత ఏ విధంగా అంటే పద్నాలుగు రోజుల వరకు దాని ఫలితం తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైతే మాత్రం ఒక్కసారిగా కూడా వైరస్ అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఒకరి నుంచి ఒకరికి చాలా ఈజీగా వ్యాప్తి చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు పరిస్థితి చేయి దాటిపోతుంది ఖచ్చితంగా ఇటలీ లాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అయితే దీని మీద ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని మొత్తం ఏ ఒక్కరికి కూడా అను
Right, thank you, Ramkrishna.